കർത്താവിലല്ലാ വാത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും എബ്രായ ലേഖന പഠനത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എപ്പിസോഡുകളായി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഉപദേശ സംബന്ധിയായി അപ്പോസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്രമബദ്ധമായി പഠിക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ഇടയാക്കിയത് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എബ്രാ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക തലം അതായത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വത്തന്മാർക്ക് ലഭിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയുടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്നിങ്ങനെ ത്രിപിതമായിരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എബ്രാലേഖനം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എന്നീ അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം നാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമായിട്ടാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരിക്കുന്നത് വേദ പഠിതാക്കളുടെയിടയിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് ബെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബി ഓഫ് ദ ബൈബിൾ അതായത് ബൈബിളിലെ ബെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബി എന്ന് അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബി ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബിയിലുള്ള ആ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരായി ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച ആളുകളുടെ ഛായാചിത്രങ്ങളും ആ ചിത്രങ്ങളിൽ ചില സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സർ തോമസ് അൽവ എഡിസനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റണെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകളെ അവരെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ശിലാലിഖിതം അതായത് അവരുടെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം ആ അവരുടെ ആ പിക്ചറിനോട് ചേർന്ന് ആ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജനം എവിടെയായിരുന്നു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എവിടെയായിരുന്നു എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിത പശ്ചാത്തലമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നത ഔന്നത്വമായ നിലയിലേക്ക് ഉന്നതമായ നിലയിലേക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ലഘു വിവരണം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിത ഒരു സാധാരണക്കാരനായ കർഷകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യവസായിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തയ്യൽക്കാരൻ്റെ മകനായി അല്ലെങ്കിൽ മകളായി ജനിച്ച് സാധാരണ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത് സാധാരണ നിലയിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയെ അവൻ പ്രാപിച്ചത് ഈ നിലയിലാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾക്കും പരിശ്രമിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ഈ ഓരോ ചില വിഷയ വ്യക്തികളുടെയും സംക്ഷിപ്തമാകുന്ന ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾക്കും വിജയ സോപാനത്തിലേക്കുള്ള ജീവിതത്തെ പരീക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബി സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഏടുകളിലായി ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മഹാന്മാരും മഹാരഥന്മാരുമായി പരിണമിച്ച മഹത് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അവരെത്തിച്ചേർന്ന ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വരെയുള്ള ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾക്കും പരിശ്രമിച്ചുകൂടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് 
തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വിജയ സോപാനത്തിലെത്തിക്കുവാൻ അവരോട് തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളിയെ ഉണർത്തുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തെ ദ ഗ്രേറ്റ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബി ഓഫ് ദ ബൈബിൾ എന്ന് വേദപഠിതാക്കൾ നാമകരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അതേ ചേതോ വികാരമാണ് ബൈബിൾ കാലത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ചരിത്രങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹാബേൽ തുടങ്ങി അതായത് ഈ വിശ്വാസഭവനത്തിൻ്റെ ആദ്യ കവാടത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഹാബേൽ തുടങ്ങി പതിമൂന്നിലധികം മഹത് വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു ഏതാനും ചില സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ അധ്യായമാണ് എബ്രാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നോ പതിനൊന്നോളം വ്യക്തികളെയും ഏതാനും ചില സംഭവങ്ങളെയും ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളായി ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓ ഫെയ്ത്ത് അത് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആളുകളുടെ പേരുകൾ അവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെന്തക്കോസുകാരായ ചില സോഹന്മാർ എന്നോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചതാണ് ഏറ്റവും മഹാനായി ഗബിയോനിൽ വെച്ച് യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിരം ഹോമിയാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തൻ്റെ ദൈവസൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറക്കി യാഗത്തെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ ജ്ഞാനം ദൈവം നൽകുകയും ഇസ്രായേലിനെ ജ്ഞാനബഹുത്വം കൊണ്ട് ഭരിച്ച ഏറ്റവും സമ്പന്നനും സമ്പന്നനും ജ്ഞാന പൂർണനുമായിരുന്ന ശലോമോന്റെ പേര് ആ ലിസ്റ്റിലില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ നിത്യതയിൽ കാണുകയില്ലല്ലോ എന്ന ചില ആളുകൾ കുണ്ഠിതമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഗതിയോൻ ബാലാഖ് ഷിംഷോൻ ഷാമുവിൽ മുതലായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും വിവരിക്കുവാൻ സമയം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പട്ടികയല്ല പോസ്റ്റിനോട് നൽകുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരു പതിമൂന്ന് ആളുകളുടെ പേരുകൾ പ്രസ്താവിച്ച ശേഷം ചില സംഭവങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്ര മഹത്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔന്നിത്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അനന്തമാണ് എന്ന് അനുവാചക സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങളും വളരെ വ്യക്തതയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നമ്മളെ ക്രമബദ്ധമായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ചില വാക്കങ്ങൾ വിശ്വാസം എന്നതോ ആശയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെ നിശ്ചയമാകുന്നു അതിനാലല്ലോ പൂർവന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് പരിമാറ് ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളായി ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാം വാക്യം വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് നിർവചനം എന്താണെന്നാണ് അപ്പോസൻ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് വെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമാണ് എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു നാം യാതൊന്ന് ആശിക്കുന്നുവോ ആ ആശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ദൃഢത അതായത് ഉറപ്പ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം ഇതിനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ യോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കൊറിയൻ പെൻ്റെ കോഴ്സിൽ പാസ്റ്റേഴ്സ് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അത്ഭുത രേഖ അതായത് ദ ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം എഴുതിയ ആളാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ എൻ്റെ വിഷയമല്ല അതൊക്കെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവം അദ്ദേഹവുമായി തീർത്തോട്ടെ എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അത്ഭുത രേഖയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അതായത് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അതായത് വിശ
ഒൻപത് മാസവും ഒൻപത് ദിവസവും അത് ഗർഭാശയത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ച ശേഷം അതിനെ ആ സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നാം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആശയം കിട്ടിയത് അപ്പോസലനായ പോലീസ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുകയാണ് വിശ്വാസം എന്നതോ ആശയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ തങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ കർത്താവിൽ സുരക്ഷിതരായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കർത്താവിനോട് കർത്താവിൻ്റെ ഭവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആ നമ്മുടെ ആശയത അതായത് ഫിലിപ്പിയാ ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യയത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അവൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ഈ ശരീരത്തെ അവിടുത്തെ അമൃത്യമായ ശരീരത്തോട് അനുഭവമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതിനായിട്ടാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോസിൽ പറയുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് എന്താണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്നതോ ആശയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ആശയിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് ആശയിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു കൃഷ്ണൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഏസ്കനവുമാണ് ആശയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരും സങ്കടവും എല്ലാം നീങ്ങി പ്രത്യാശയും സന്തോഷത്തിന് നിറവുമുള്ള അനന്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം ഉള്ള സന്തോഷമുള്ള നിത്യതയാണ് ആ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഉറപ്പാണ് ആശിക്കുന്ന ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചയവും അതായത് സൂര്യനെ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറേ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് മറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യനില്ലാത്ത സമയത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും സൂര്യൻ ഉണ്ട് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു കാര്യം സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറേ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമി അതിൻ്റെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതടിൽ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ അല്ല കറങ്ങുന്നത് ഭൂമിയാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോസ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം സ്വർഗം നാം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല കർത്താവിൻ്റെ സിംഹാസനം അത് നാം കണ്ടിട്ടില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൊരു വിവരണം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധന്മാരുടെ തേസ്കാരം നാം കണ്ടിട്ടില്ല ദൂതന്മാരെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കായി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഫലം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ആ ഉറപ്പും നിശ്ചയവും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചയവുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ടതൊക്കെയും നമ്മുടെ അവകാശമാണെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് നാം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുകയും അതിനെ കണ്ടതുപോലെ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവമാണ് വിശ്വാസാൽ മോശതാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കിയാൽ അവൻ പെസകയും ചോരത്തളയും ആചരിച്ചു ഇസ്രായേലിലെയും ഇസ്രായേൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു എന്നാണ് മോശയെക്കുറിച്ച് അധ്യായം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാകുന്നു ഈ മരണത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്നുള്ള നിശ്ചയം ഈ പ്രപഞ്ച സീമയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് അദൃശ്യമായ ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്നുള്ള നിശ്ചയം ഒന്ന് കരുതി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ദ്രവത്വം ഉള്ളത് ഉള്ളത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അദ്രവത്വമുള്ള ഒന്ന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് മർത്യത ഉണ്ട് എങ്കിൽ അമൃത്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെയ്യും ഈ ലൗകിക ജീവിതമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അലൗകികമായ ഇതൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെയ്യും ഭൗമശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മശരീരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെയ്യും മരണമുണ്ട് എങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ കഷ്ടതയും ക
ജീവിത വിശുദ്ധി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാത്ത ആളുകൾ ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യതയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് കേൾപ്പിച്ച ആൾക്കാരെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ചില ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചില ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില ആളുകൾ എഴുതിയിടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വാസ്തവത്തിലേക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ വശം വേറൊന്ന് അങ്ങനെയല്ല അവർ ലൈഫ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് അവർ ലിപ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ വാക്കുകളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല പ്രസംഗശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അത്വം തന്നെ പ്രായോഗികമല്ലാത്തത് പ്രസംഗിക്കരുത് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദൈവസഭകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസംഗ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എവിടെയും പ്രസംഗകരാ ഇവിടെ പറയുന്നു വിശ്വാസം എന്നതോ ആശയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു അദൃശ്യമായ ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നു കർത്താവ് യോഹന്നാൻ ഭവനാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഉറപ്പാണ് നിശ്ചയമായും എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നാണ് അഭോസനോട് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാം വാക്കിൽ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതിനാലല്ലോ പൂർവന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് വിശ്വാസത്താലാണ് അത് താഴോട്ട് വിവരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ വിവരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഓരോ എപ്പിസോഡ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടായി വരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ദൈവം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് പതിമൂന്ന് വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചോ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും വ്യക്തിപരമായി പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡിൽ മാത്രമേ എനിക്കത് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ ഏതാനും ചില സംഭവങ്ങൾ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ എന്നാൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആ സംഭവങ്ങൾ കൂടെ ഏതാ ഇന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തെളിവുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും ചില എപ്പിസോഡുകളായി പറയേണ്ടായി വരും ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എപ്പിസോഡുകൾ കൊണ്ട് പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ സംഗ്രഹമായി പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അതിനോട് അത്രയും തത്തുല്യമായിരിക്കുന്ന ചില എപ്പിസോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ എനിക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയെ പരി പരീക്ഷിക്കുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേൾവിക്കാരായ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പാഠ്യപദ്ധതികൾ ലഭിക്കണം പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില ചിന്തകൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കണം ആദ്യ സർവോ സർവോപരി കർത്താവ് നാമം അത് മുഖാന്തരമായി മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്യണം ഇവിടെ പറയുക പൂർവികരായ വിശുദ്ധന്മാർ അതായത് ഈ വിശ്വാസ ഭവനത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ വിശ്വാസ വീരനായ ഹാവേലാണ് അതായത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ പ്രഥമ രക്തസാക്ഷിയായി വിശ്വാസം വേണ്ടി തീർന്ന ദൈവപുരുഷനായിരുന്ന ഹാബേൽ ഹാബേൽ തുടങ്ങിയ പതിമൂന്നിലധികം ആളുകളെയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വിശ്വാസം എന്നത് ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഒരു സത്യം ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റലും പറയുക വേദപുസ്തകം ഒരു ശാ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പുസ്തകമല്ല എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ അത് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഭൂമി പരന്നതാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മതവിശ്വാസികളായ റോമൻ കാലിക്സും മറ്റും വിശ്വസിച്ചത് ഭൂമി പരന്നതല്ല ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നും അത് അതിൻ്റെ സാങ്കല്പികമായ ഒരു അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നു എന്നും ഗലീലിയോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മതവിദ്വേഷം പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് മത മതത്തിന് വിപരീതമായി പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗലീലിയോയെ അന്നത്തെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സമൂഹം കൽത്തുറങ്കിൽ അടച്ചു കൽത്തുറങ്കിൽ അദ്ദേഹം കിടക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭൂമി വരുന്നതല്ല ഭൂമി ഉരുണ്ടത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഭൂമി നാല് ദിഗ്വജങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് വേദപുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അത് അതായത് ഈ ഈ സന്യാസിമാരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം അതായത് നാല് ചതുർദിഗ്ഗജങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ശാസ്ത്രം
സൂര്യനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രദർശനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഭൂമി ഭൂമി മണ്ഡലാകൃതി പോണതാണെന്നും അതിന് വൃത്താകൃതിയാണെന്നും യശിയാവ് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭൂമി അതിൻ്റെ സാങ്കല്പികമായ അച്ഛനിൽ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് വേദോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രജ്ഞമാർ കണ്ടുപിടിച്ചു ആകാശിന് മീത് ദൈവം വെള്ളത്തെ ന്യായം വിധിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേദോത്സവത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ നീരൊഴുക്കളെ ചോരാതുണ്ടെന്ന് തടഞ്ഞെടുത്തുന്നു ഗുപ്തമായത് വിളിച്ചത് വരുത്തുന്നു ഹൈഡ്രോളിക് സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അണ അണ കെട്ടി വെള്ളം തടഞ്ഞെടുത്തി നമ്മൾ പെൻസ്ട്രോക്ക് പൈപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളത്തെ പായിച്ച് ആ പങ്ക ജനറേറ്ററിൻ്റെ പങ്ക കറക്കിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗുപ്തമായത് അതായത് മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയാത്തത് വെളിച്ചത് വരുത്തുന്നു എന്ന് എഴുതിക്കുന്ന കാര്യം അണക്കെട്ടിനെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും കുറിച്ചാണെന്ന് യോഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ വേദോസ്വത്ത് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയ സദ്യകളുണ്ട് ഡോക്ടർ സിംസൺ ആണല്ലോ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്താൽ രക്തത്തിൻ്റെ അവരിയാത്തോട് മരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അവ ഈ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തചംക്രമണം ചെയ്താൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് മാംസം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്തത്തോടുള്ള മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത് മാംസത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലയോ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വായിച്ചു പഠിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തന്മാരായിരിക്കുന്ന എത്രയോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വൻ ബിസിനസ്സുകാരായ ആളുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് കമ്പനിയുടെ അന്തർദേശീയ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഈ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഓയിൽ നിക്ഷേപമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയത് മോശയെ നൈൽ നദിയിൽ എറിയാൻ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആ ഞാങ്ങണ പട്ടണത്തിന്മേൽ കീൽ ദേച്ചു കീൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മധ്യപൂർ പ്രദേശത്തുള്ളത് വേദവസ്വത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഓയില് എസ്കവേഷന് വേണ്ടി വഴിതെളിച്ച സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയ സദ്യങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ശാസ്ത്രീയ സദ്യങ്ങൾ ഈ ബൈബിളിലുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ സദ്യമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ശാസ്ത്രീയ സദ്യം ഇവിടെ അപ്പോസ് പറയുക എന്നാണെന്നറിയാവോ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന വരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് മാസാണ് കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഈ മാസിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദൃശ്യമാണ് അപ്പൊ എവരി ഈ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഈ കാണുന്ന ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹേതുകമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് അദൃശ്യമായ ഒന്നാണെന്നാണ് അത് ഇവിടെ അപ്പോസൻ പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിൽ അതായത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ ശാസ്ത്രീയ സദ്യയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഈ കാണപ്പെടുന്ന മാസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം നിഗമിച്ചിരുന്നു അതായത് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ തന്മാത്രയുടെ ഏറ്റവും അതിസൂക്ഷ്മമായതും നഗ്ന നയനങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ കണത്തെയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് എന്നാണ് അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിഭജിക്കാൻ ആവാത്തത് അത് അപ്പോൾ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിരുന്ന ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമാണ് എന്നും ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുമാണ് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ശാസ്ത്ര ലോകം പഠിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരെ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശാസ്ത്രം കുറേ കൂടെ വികസിതമായി അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ശാസ്ത്രം എപ്പോഴും എക്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ അതായത് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ കൂടെ ഒരു സിദ്ധാന്തം
പക്ഷെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആറ്റമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആറ്റത്തെ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല എന്നും വസ്തുക്കളിലെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മം അതിസൂക്ഷ്മമായ കണമാണ് അതെന്നും ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു പക്ഷേ പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ശാസ്ത്രലോകം അവരുടെ എക്സ്പെരിമെൻസ് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു ആറ്റമെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പവറുകൾ കൊണ്ടാണ് അത് ഇലക്ട്രോണ് നെഗറ്റീവ് പവറും പ്രോട്ടോണ് പോസിറ്റീവ് പവറും ഉണ്ട് അത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും എന്നാൽ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിരഹിതമായ അതായത് പവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നും ശാസ്ത്രം പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആറ്റത്തെ വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല അതായത് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല ആറ്റത്തെ വിഭജിച്ചാൽ പവറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിനും ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൃശ്യമായതിൻ്റെ കാരണം അദൃശ്യമാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അദൃശ്യമായതിനെ കൊണ്ടാണ് ദൃശ്യമായതിനെ നിർമ്മിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ അപ്പോസ്റ്റൽ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രവും അത് തന്നെ പറയുന്നു ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ് ബാങ് തിയറി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുടെ പരീക്ഷണമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം ബിഗ് ബാങ് അതായത് ദൈവഗണത്തെ കണ്ടെത്താൻ ബിഗ് ബാങ് വലിയ എക്സ്പ്ലോഷൻ കൊണ്ട് പ്രവചനാതീതമായിരുന്ന എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി ആണ് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഗോളങ്ങളും പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ നിഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശാ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസീസ് ആണ് അതായത് സാങ്കല്പികമായ സിദ്ധാന്തമാണ് തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത സിദ്ധാന്തമാണ് ഹൈപ്പോത്തസീസ് എന്ന സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് അത് സംശയാസ്പദമാണ് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സാങ്കല്പിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അവരതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കൂടാതെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവജാലൻ ഉണ്ടായി എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഈ അന്വേഷണ ത്വരയിൽ ആണ് ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചത് അതൊക്കെ ഇന്നും ശാസ്ത്രം തല പോയിച്ച് വെച്ച് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത്രയൊന്നും പോകണ്ട രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് അപ്പോസിൽ ഈ ലേഖനം എടുത്ത് പറയാണ് ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിച്ചു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് മാസ് അതായത് വസ്തു ആ വസ്തു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദൃശ്യമായി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അദൃശ്യമായ ഒന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് ആ പറയുന്നത് അതായത് ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനം ആ അദൃശ്യമായതിൻ്റെ പേരാണ് ആറ്റം അതായത് ആറ്റം വിഭജിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ അതിലൊരിക്കൽ ന്യൂട്രോൺ പവർലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഇപ്പം ഇലക്ട്രോണിനേക്കാളും പ്രോട്ടോണിനേക്കാളും ശക്തിയേറിയ സാധനമാണ് ന്യൂട്രോൺ എന്നും അങ്ങനെ ന്യൂട്രോൺ ബോംബൊക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണപ്പെടുന്ന സകല മാസിൻ്റെയും പിറകിൽ ഉള്ളത് എനർജിയാണ് ആ എനർജി ആ എനർജിയിൽ നിന്നാണ് മാസ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എനർജി അദൃശ്യമാണ് മാസ് ദൃശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാറ് ദൈ ഈ ഇത് ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന അപ്പോസ്റ്റൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്ത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചു ബൈബിൾ പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയ സത്യം ശാസ്ത്രത്തിന് മനസ്സിലായത് അത് മുതൽ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഈ വേദവസ്തുവിലേക്ക് കുറ്റം നോക്കാൻ നോക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും ദൈവവിശ്വാസികളായ ആളുകളാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ സർ തോമസ് അൽവ എഡിസൺ അതുപോലെ മൈക്കിൾ ഫാരഡി മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി കനോട്ട് വി കനോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഗോഡ് ഇൻ അവർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണശാലയിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ അകറ്റി നിർത്തി ഞങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ കെമിക്കൽ
ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാറെ ലോകം ദൈവവചനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യയത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു സൂര്യൻ ഉണ്ടാകട്ടെ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാകട്ടെ ഭൂമി ഉണ്ടാകട്ടെ കടലും കരയുമായി വേർതിരിയട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ദൃശ്യമായ മാസ് ഉണ്ടായെന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് ഇപ്പം ശാസ്ത്രവും അതല്ലയോ ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറി കൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായത് അതായത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ഒരു മഹാവിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണെന്നും അപ്പോൾ ആ പ മഹാവിസ്ഫോടനത്തുണ്ടായ എനർജിയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട മാസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമൊന്നുമല്ലേ ബിഗ് ബാങ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബിഗ് ബാങ് പറയുന്നെങ്കിൽ വേദവസ്തു അതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതുല്യമാക്കുന്ന ശക്തി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഉണ്ടായി ആഴിയുണ്ടായി ഓഴിയുണ്ടായി തിരയുണ്ടായി താരങ്ങളുണ്ടായി എല്ലാം ഉണ്ടായി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസം പറയുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസം മുക്കുവനായിരുന്നെങ്കിലും വേറൊരു സിദ്ധാന്തം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയെ ദൈവം ചെയ്തു വെള്ളത്താൽ നശിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയെ ദൈവം അഗ്നിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയും മൂല പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമാണ് അതായത് ആറ്റം അതെ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ വിഭജിച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് മാസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേയില്ല പിന്നെ അത് എനർജിയിലേക്ക് പറയുന്നത് മാസ് സ്റ്റേൺ ബാക്ക് ടു എനർജി അതായത് വസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എനർജിയായി എനർജിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അതാണ് ആകാശം വസ്ത്രം പോലെ നീങ്ങിപ്പോകും എന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഉച്ചാരണത്താൽ ഉളവാക്കിയവൻ പറയുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ പൂർവാവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് എനർജിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ബൃഹത്തായ ബ്രഹ്മാണ്ട ഘടാകം എന്തെയും ഒന്നുമില്ലാത്ത ശൂന്യതയിലേക്ക് നിമിഷം കൊണ്ട് മാറ്റപ്പെടും എന്നാണ് ഈ പറയുന്നൊരു സാരം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാറെ ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ വൈരത്താൽ ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വൈരത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അദൃശ്യമായത് എന്നാണ് ഈ ദൃശ്യമായത് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോസിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നാം എന്ത് യോഗനാഥ് തന്നെ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം എന്തായി തീരുമെന്ന് നാം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാം എന്തായി തീരുമെന്ന് ഇതുവരെ നാം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പുനരുത്താന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ബി ഡി കെ എൻ്റെ തിസീസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു അത് ഒരു ഭാഗത്തായി പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ദ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ദി ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ റെസറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ദ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് റെസറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ സയൻസ് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ അത് എഴുതി അതനെ റിസർച്ച് ചെയ്തു ഒരു വർഷം ഒന്നൊന്നര വർഷം റിസർച്ച് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയാവോ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണമെന്ന് വരുമാറെ ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വയനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഇവിടെ അപ്പോസൻ പറയുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു മാംസപിണ്ണമാണ് കാർബൺ സിലിക്കൻ പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് അയൺ കോപ്പർ സിൽവർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഗോൾഡ് പിന്നെ സോൾട്ട് കൊഴുപ്പ് ഇതുപോലുള്ള പിന്നെ വെള്ളം അതുകൊണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ശതമാനം വെള്ളം ഇങ്ങനെ പ്ര പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിലധികം മൂലകങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതിനെല്ലാം കൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഡോക്ടർ ഡങ്കൽ മാക്ഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വില കൽപ്പിച്ചത് ആറ് രൂപ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസയാണ് അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്ന് രണ്ട് തീപ്പെട്ടികൾ നിറച്ച് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഉണ്ടാക്കുവാനുള്
എട്ട് ഗ്യാലൻ വെള്ളം പിന്നെ രണ്ട് രണ്ടിഞ്ചാണി ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഇരുമ്പ് ഇങ്ങനെ അതേ വേദനയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വില കൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ആറ് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ അത് ഒരു കിഡ്നിക്ക് ഇവിടെ ആറ് ലക്ഷം രൂപ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ കിഡ്നി വിറ്റൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ വില വളരെ വലുതാണ് എന്നാൽ ശാസ്ത്രം അതിനെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബയോ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഘട രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങളായി അതിനെ വിഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ വിഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടാ കിട്ടിയ രാസ മൂലകങ്ങൾക്കുള്ള വിലയെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് അന്ന് ആറ് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് എഴുപത്താറില്ല അപ്പം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വലിയ മൂല്യമൊക്കെ വിലയുടെ പൈസയുടെ കൂടി കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൽപ്പിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും കിട്ടും ഓരോ അവയവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏച്ചു വെക്കുന്നതിനൊക്കെ എന്ത് വിലയാ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ശരീരം മരണത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മാസായ ശരീരം അതിൻ്റെ ഈ എനർജി ശരീരം നമുക്ക് വിട്ടു പോവുകയാണ് ലൈഫ് ശരീരത്തെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം ഒരു മൃതാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി നമ്മളതിനെ മൺമറയ്ക്കുന്നു അതായത് ഒരു കളറിയിൽ അതിനെ സംസ്കരിക്കുന്നു അത് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് അതാ ഒന്നോ ഒരു വർഷം ഒന്നോ ഒന്നരയോ വർഷം കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി പൾപ്പ് രൂപത്തിലാകും ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മിക്കവാറും അഴുകി കഴിയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചീയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന അവയവ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡും സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഗർഭപാത്രവുമാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ശാസ്ത്രലോകവും വൈദ്യശാസ്ത്രലോകവും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് ഇത് അത് 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 ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് തീരും പിന്നെ മുടിയും തല പല്ലും എല്ലുകളൊക്കെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ദ്രവിക്കും മുടിയും പല്ലും ഒരു അറുപത് എഴുപത് എൺപത് വർഷം വരെ കിടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതും അതും ദ്രവിച്ച് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേരും ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ വർഷം മുമ്പ് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ കലറയിൽ നമ്മളത് പൊളിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണുകയില്ല എല്ലും കാണുകയില്ല പല്ലും കാണുകയില്ല ഒന്നും കാണുകയില്ല എല്ലാം ദ്രവിച്ച് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്നു എന്നാൽ പൗലോസിന്ത പറയുന്ന പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അന്ത്യ കാണുന്നാത്തെങ്കിൽ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്ത് എഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ വിട്ട് പോയ ഈ എനർജി അതായത് ഈ മാസന് കാരണമായി തീർന്ന എനർജി ഒന്നുമില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ എനർജി ആ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു പൊതുശരീരത്തെ പൊലുകി നാം പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് പുനരുദ്ധാന രൂപികളായി ദൈവസ്വനയിൽ നിൽക്കും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുമെന്നും ഈ ശരീരം മണ്ണോട് മണ്ണ് അമർന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത ലഭിച്ചു പോയാലും ഈ ശരീരം അതിൻ്റെ സെയിം ഫാഷിൽ അത് മടങ്ങി വരുമെന്നും അത് അദ്രവത്വമുള്ളതായിരിക്കും എന്നും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദൃശ്യമായി പ്രപഞ്ചം അതിൻ്റെ അദൃശ്യതയിലേക്ക് അതായത് അദൃശ്യമായത് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചം ദൈവം അഗ്നിയാൽ അതിനെ അതിൻ്റെ അദൃശ്യതയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുമ്പോൾ ആകാശം വസ്ത്രം പോലെ ചുരുണ്ടു പോകും നീങ്ങിപ്പോകും ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ മാസമായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ എനർജിയിലേക്ക് ദൈവം തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചവൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണല്ലോ അതല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാരം ഇവിടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് ആശയിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളിലെ നിശ്ചയവുമാണെന്ന് അപ്പോസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഉൾപ്പെട്ട ഈ ബൃഹത്തായ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഘടാകം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ദ്ര ഈ കാണപ്പെടുന്ന ദൃശ്യത കാരണമായത് അദൃശ്യമായത് ആയിരുന്ന പോലെ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു അദൃശ്യ ലോകവും അദൃശ്യമായിരുന്ന ഒരു ശരീരവും അദൃശ്യമായിരുന്നൊരു അവസ്ഥയും അദൃശ്യമായിരുന്ന ഒരു ലോകവും നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കു
അപ്പം രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇനിയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വാനമേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം മരിച്ച് മണ്ണോട് മണ്ണ് അമർന്നു പോയാലും നാം ഉയർത്തിരുന്നേറ്റ് വരുമെന്നും അവനെ നമ്മൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമെന്നും നാം അംഗീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് ദൃഢത അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന വിശ്വാസം ഉള്ളവരല്ല അപ്പൊ അവർ കേവലം വെറും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ വിശ്വാസം എന്നതോ ആശയിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നു ആ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു മെഡിസിൻ തന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ലീപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ദിവസങ്ങൾ നൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നൈറ്റ് ഉണ്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഒട്ടും സഹിക്കാൻ വേദായപ്പോൾ അപ്പൊ അതേ എനിക്കൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് പില്ല് തന്നു ആ സ്ലീപ്പിംഗ് പില്ല് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ജി ആണ് അത് കഴിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിക്കണോ അത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ അത് കഴിച്ചു അപ്പൊ ഞാനത് കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിന്മേൽ വ്യക്തമായ നിലയിൽ ശരീരശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മികവുറ്റ ഡോക്ടറാണ് എന്നെ കൺസൾ ഞാൻ ഡോക്ടറെയാണ് ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം ഈ തന്ന ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തു ഞാനത് കഴിച്ചു ഞാൻ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദനെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മടങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അച്ചാരമായി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എഫ് എസ് സി ആലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ അപ്പോസം പറയുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാൽ അല്ലോ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി മുദ്ര ഇടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെ അച്ചാരമായി നൽകിയിരിക്കുക അപ്പം നമുക്കുള്ള ആത്മമുദ്രയും നമുക്ക് അച്ചാരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആദ്യ കെടുവായി നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കർത്താവായ യേശു പൂർത്തീകരിച്ച് നമ്മെ സമ്പൂർണമായി അവകാശപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ആധാരമായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് യോഗിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു അത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് ഞാൻ മണ്ണോട് ചേർന്നാലും എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ പൊടിമേൽ നിൽക്കുന്നെന്നും ആ അന്ന് അവനെ ആ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും അന്ന് ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി അവനെ കാണുമെന്നും ആയിരുന്നു യോബിൻ്റെ വിശ്വാസം അതായത് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിക്കുന്നു അവൻ പൊടിമേൽ നിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അന്ന് അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവനെ കാണും അതിൽ നിന്നാണ് കണ്ടിടും കണ്ടിടും പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിടും അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണാൽ തൻ്റെ മുഖം കണ്ടിടും യേശുവെ മണാളനെ പ്രത്യാശയിൻ പ്രദീപമേ എന്നാശയൊന്നു മാത്രമേ നിന്നെ കാണുവാൻ വിൻ തേജസ്സിൽ എന്നുള്ള മനോഹരമായ പാട്ട് ഇത് വിശ്വസിച്ച ഭക്തന്മാരിൽ ആരും എഴുതിയതാണ് ആരും എഴുത്തുകാരെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് അതായത് ഉറപ്പാണ് രക്ഷയുടെ ഭാഗം ഉറപ്പ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളിലെ നിശ്ചയം ആറ്റത്തെ വിഭജിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ അതിനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല കാണാൻ കഴിയാത്ത അദൃശ്യമായ ശക്തി കൊണ്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ മാസിനെ ദൈവം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അംഗീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ വിശ്വാസം എന്നത് ആശയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളിലെ നിശ്ചയമാകുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ഇവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം ഇതേ സമയം ഏഴ് മുപ്പതിന് ഈ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഗ്രേറ്റ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ആബി ഓഫ്
അത് പഠിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെയവരെയും സഹായിക്കട്ടെ മുൻവിധി കൂടാതെ ദൈവനും നമുക്ക് പഠിക്കാം കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെയവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കട്ടെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ സ്നേഹമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ രാത്രിക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം വിശ്വാസമെന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു എന്ന് നിരദാസനായ പോസൻ പറയുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അതിനായി ഞങ്ങളെ തിരുവേനി ആ ആ ക്രൂശിങ്ങിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ആ നിത്യരക്ഷയുടെ സൗഭാഗ്യം അടിയങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ സഹായന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റഡി കേൾക്കുവാൻ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കലവറയില്ലാത്ത കൃപയും അനുഗ്രഹ ആശ്വസുകളും ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകി സഹായിക്കണമേ ബലഹീനായ എളിയവനെയും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തി തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വനായി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊള്ളണമേ സർവ മഹത്വവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ സ്തോത്രം